హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలాగున్నారు వెల్కమ్ టు బిఎస్సి ట్యూటోరియల్స్ తెలుగు సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కానీ ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం టైప్ టూ సో మనం ఇంతకుముందు వీడియోలో ఏం చూసాం టైప్ వన్ చూసాం కదా సో ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం టైప్ టూ ఈక్వేషన్స్ సాల్వబుల్ ఫర్ వైని ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం ఓకేనా సో దాని మెథడ్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది సో గివెన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పి అంటే ఇప్పుడు చూడండి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ మనకి ఫంక్షన్ ఇన్ వైలో ఉంటుంది అన్నట్టు మన ఈక్వేషన్స్ సాల్వబుల్ ఫర్ వై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ లో చూసుకుంటే ఏముంటుందంటే మనకి ఫంక్షన్ ఇన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై అంటే ఫంక్షన్ ఇన్ వై అంటే మనకి ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే వైలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మనకి లేకపోయినా కూడా మనము వై వైలో ఉండే ఫంక్షన్స్ అన్ని మనము ఎల్హెచ్ఎస్ లో మాత్రమే తెచ్చుకోవాలన్నట్టు ఓకేనా ఇక మిగతా ఈజీ కోర్స్ ఆ సైడ్ ఉండే ఆర్హెచ్ఎస్ అన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పి అంటే ఫంక్షన్ ఇన్ ఎక్స్ కామ పి లో ఉన్నట్టు అన్నట్టు ఓకేనా అంటే మనకి పి లో అన్న ఉండొచ్చు ఎక్స్ లో అన్న ఉండొచ్చు ఆర్హెచ్ఎస్ లో మాత్రం సో మనకి మాత్రం ఎల్హెచ్ఎస్ మాత్రము ఫంక్షన్ ఇన్ వైలో మాత్రమే ఉండాలన్నట్టు ఓకేనా సో లేకపోయినా కూడా మనం ఈ ఫామ్ లో తెచ్చుకోవాలి ఓకేనా ఎఫ్ ఆఫ్ వై కోర్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పి ఓకేనా ఇది మెయిన్ మెయిన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ అండ్ పుట్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఇలా ఈ ఫామ్ లో తెచ్చుకున్న తర్వాత మనము డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలన్నట్టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ని డిఫరెన్షియేషన్ చేయాలి తర్వాత ఏం చేయాలి ఇప్పుడు డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి మరి అక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఉంటే మనం డివై బై డిఎక్స్ బదులుగా మనం ఏం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అంటే పి సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం ఓకేనా అండ్ సాల్వ్ సో దాన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తాం అంటే వేరేబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ వస్తే వేరేబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అలాగన్నట్టు ఓకేనా సో బెర్నూలీస్ లేకుంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సో అలా ఏ మెథడ్ వస్తే ఆ మెథడ్ ని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం అన్నట్టు ఓకేనా సో వీ గెట్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ గివెన్ బై ఎలిమినేటింగ్ పి ఫ్రమ్ బోత్ అబౌ ఈక్వేషన్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మీరు ఇలా మీరు వేరేబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ అలా చేసిన తర్వాత మనము దానిలో నుంచి పి వాల్యూని తెచ్చుకోవాలన్నట్టు ఓకేనా సో పి వాల్యూని తెచ్చుకున్న తర్వాత పిని తీసుకెళ్లి మరి మనం ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ క్వశ్చ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పి అనే ఫంక్షన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ ఫంక్షన్ లో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే అదే మనకి జనరల్ సొల్యూషన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకేనా అక్కడ మనం సబ్స్ట్యూట్ చేసే దాన్ని ఇక్కడ పి వాల్యూ తీసుకుని సబ్స్ట్యూట్ చేసే దాన్ని మనం ఎలిమినేటింగ్ అంటున్నాం ఓకేనా సో అంతే సో ప్రాబ్లం చూద్దాం మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది ఓకేనా చూద్దాం సో ప్రాబ్లమ్స్ సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం సాల్వ్ పి స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ పి ప్లస్ వై ఈజ్ క్వశ్చ జీరో సో ఇది మనకి ఇచ్చిండే క్వశ్చన్ ఓకేనా సో ఆన్సర్ గివెన్ ఈక్వేషన్ ఒకసారి రాసుకుందాం పి స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ పి ప్లస్ వై ఈజ్ క్వశ్చ జీరో అని ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ రాసాను చూడండి సో పి స్క్వైర్ మైనస్ ఎక్స్ పి ప్లస్ వై ఈజ్ క్వశ్చన్ జీరో సో మనకి ఏ ఫామ్ లో ఉండాలనుకున్నాం మన ఈక్వేషన్ సాల్వబుల్ ఫర్ మనం వై చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏ ఫామ్ లో ఉండాలి ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పి అనే దాంట్లో ఉండాలి ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఉండే ఎల్హెచ్ఎస్ లో ఏమి ఉండాలి వై ఉండాలి సో మనకి ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ లో చూసినట్టయితే వై ఇక్కడ ఉందా సో వై ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి వై మాత్రమే మనం ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇంకా మిగతా ఏ టర్మ్స్ ఉన్నా మనము అవన్నీ ఏం చేద్దాం ఆర్హెచ్ఎస్ లో పంపించేద్దాం అప్పుడు ఏమవుతుంది వై అలాగే రసం చూడండి వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ ఎక్స్ పి ఉండేది మనకి ఆర్హెచ్ఎస్ లో వెళ్ళిపోతే ప్లస్ ఎక్స్ పి అవుతుంది అలాగే పి స్క్వైర్ ఉండేది మైనస్ పి స్క్వైర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఫామ్ లో తెచ్చుకోవాలి మనకి ఈ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు ఇప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పి ఫంక్షన్ ఇన్ వై అలాగే ఫంక్షన్ ఇన్ ఎక్స్ కామ పి లో ఉన్నట్టు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేయాలి ఓకేనా సో వెంటనే మనం ఈ ఫామ్ లో తెచ్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ చేయాలి సో వైక్ చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ యూ ఇన్ టూ వీ రూల్ చేయాలి ఓకేనా సో డివై డిఎక్స్ ఆఫ్ డివై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ ఇన్ టూ వీ రూల్ చేయాలి ఏంటి ఫామ్ లా యూ వి డాష్ ప్లస్ వి యూ
plus p minus 2p into dp by dx. Okay, so we will do this. Maximum dy by dx is the same as the So we will do this. So we dp by dx. So we will do this. So we will do this. So we will So we will do this. So we will do this. So we will do this. So we will dp by dx. Okay, na? so dp by dx and so you can go to dp by dx and so alagana to dp by dx so matra terms and alaga bit coni you can make it a ye una abhi manamu lhs so let's go ali okay na? so you can be using that it x into dp by dx and so you do it on the alaga minus 2p into dp by dx and so you allow on the so you do mina ha in chica make it a ye una manaki avani lhs so let's call it you can have plus p and on the so plus p in in no LHS is which Kuntano. Okay, now demo the minus P the actual cancel out the okay, so P minus P out in the is equal to Marie X into DP by DX minus two P into DP by DX alaga bit coil. Okay, so P minus P zero out in the Lego to plus P minus P cancel is zero. So Elagan and Kundi. Okay, zero is equal to so you can make Jushna Tate DP by DX, DP by DX common on the so in render the low common this is an unnatto. Okay, so DP by DX common this of demo in the X minus two P untundi. Okay, na? so even Marie Marie can any x minus two pin in angel sanate in an LHS list son of demo in the into the community zero by x minus two p out in the okay, na? so total community zero within the value so dp by dx is equal to zero out in the product okay, na? so now I would angel son of variable separable method. Ikada. Then I cut lunch and variable separable method. So I'll have to make a method to stay a method in jail, variable separable method. So I'm going to make a question just on it. So I'm going to get variable separable method. So they're going to make a linear differential equation. So I'll have me to choose can click a juice and I think variable separable method. So I'll have to make a bit of a so zero into dx. Okay, na? so in dx in RHS level, which is into dx in the okay, na? so I'm going to be integrating on both sides of this day. I'm going to one or two, so integral one into dp is equal to integral zero into dx actually zero on the total. Okay, na? plus C and a constant add out in the not to okay, na? C1 no C2 atlan kuna TM the equation same raw equal so carpet constant C mathraman kunta make it okay, na? so C so I'm going to this integral one into dp just a p out in the so you could see that the zero out in the so zero plus C so C in a Actual constant ticket at jail integration chase in the rata. Can I? So P is equal to C. A la manamu P value in the chcolana to P is equal to C. Okay, na? Idi manaki P value in the C. So eliminating P from equation number one and two. Anti mirila ila uchinda than equation number one and condi. Equation number two and condi. Cut P value uchinda than equation number two and condi. Ali equation number one in the nan kuntarante. German kuntun gada. Farm a farm f of f of y is equal to f of x comma p and together. So e farm loan to Judani, Kadia Munte Adidani, Miri equation number one and condi. You put okay now. So then you miri equation number one and condi. Okay now, so you can last to solve this in the other thicker p values in the end, then equation number two and condi. Okay now, so eliminating p from equation number one and equation number two. And anti would eliminate just now one or two. Equation number one and equation number two in Chokera. So miri and Anti e and anti din cartamo, you could have peach course is here, so you could have p value this kelim, then a cursor substitution ante, you could equation number one look at a p place loan in substitution. So the only one I'm eliminating unto num ante, okay, so to the Abrimotundi. So y is equal to x c minus c square out in the nut. Okay, p square in the kada and p value is c gada. So how c square in the kada alaganato. So this is a general solution of the given equation number one. So man ki the equation number one ki man ki general solution on that token. So you will anga salu jay ali. Okay, so I'll again exchange with them. Second one, solve x p square minus 2 y p plus x is equal to 0 and 1. So, this is the question. So, answer given equation is ask them x p square minus 2 y p plus x is equal to 0. And k formula is equal to f of y is equal to f of x comma p. And f formula is equal to f of x comma p. So, we have the equation solvable for p y in just now. We have the formula. Okay, now. So, we have the formula. So, we have the formula. Okay, now. Minus. 2yp and this is what I have to do okay so you can be in high income meet our name in just a new out of one which is an RHS level which is a kind of ages and I could because you said that a minus 2yp and the other so you can have money minus 2yp in the cavity and minus 2yp in any no RHS level be sending the kind of plus out in the cavity money minus common this cancel this a kind of so you can change us and minus 2yp in any no RHS level which I have to do 2yp is equal to x p square plus 
ఉంటుంది ఓకేనా సో ఎలాగైనా రాసుకోండి సో ఓకేనా మరి మనకి ఎఫ్ఆఫ్ నుండి ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై కమ పీలో ఉంది సో మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ వైలోనే ఉండాలి సో కాబట్టి పీ వ్యాల్యూని తీసుకెళ్ళండి పీ వ్యాల్యూని మనము ఆర్హెస్ తెచ్చుకుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇంటూ లోన్ కాబట్టి డివైడెడ్ బై అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ వై ఈజ్ కోస్ టు ఎక్స్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బై పీ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇలా మనకి ఈ ఫామ్లో ఉన్నట్టు ఓకేనా ఎక్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ పీలో ఉన్నట్టు సో మీరు ఏం ఏం ఏమనుకుంటారంటే దీన్ని మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి యాక్చువల్గా మీరు క్యాన్సిల్ అయిన తర్వాత అనుకోండి ఇక్కడ నేను క్యాన్సిల్ చేసి చూడండి స్ప్లిట్ చేసేసి క్యాన్సిల్ చేస్తాను ఎక్కువ చూడండి టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పీ స్క్వేర్ బై పీని ఒకసారి రాసాను ప్లస్ ఎక్స్ బై పీగా రాసాను ఇక్కడ పీ పీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకొక పీ ఉన్నట్టు ఓకేనా టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ పీ ప్లస్ ఎక్స్ బై పీ సో దీన్ని మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి ఓకేనా సో ఇలా అంత క్యాన్సిల్ వేసి ఏమన్నా ఉంటే చేసుకొని దీన్ని మీరు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకోండి సో ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సో టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ పీ ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ వన్ బై పీగా రాశాను అంటే మీకు వన్ బై పీ నేను సపరేట్ రాశాను అంటే ఎందుకు రాసాను చెప్తాను చూడండి సో డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేయాలి కదా నెక్స్ట్ సో చేద్దాం డిఫరెన్షియేషన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఏమవుతుంది సో టూ అలాగే ఉండిపోతుంది వైకి చేస్తే డివై బై డిఎక్స్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇక్కడ మనకి యూ ఇన్ టూ వీరూల్ ఓకేనా యూ ఇన్ టూ వీరూల్ అప్లై చేస్తాం సో మనకి ఎక్స్ అలాగే పెడతాను పీకి చేస్తే డిబి బై డిఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ పీన్ అలాగే పెడతాను ఎక్స్ చేస్తే వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా ప్లస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఇక్కడ కూడా యూ ఇన్ టూ వీరూల్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే మనకి మనకి టూ ఫార్మ్లోస్ ఉన్నాయన్నట్టు ఇక్కడ మీరు ఏం విధంగా చేస్తారంటే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ u బై వి అనే ఫామ్లా కూడా ఉందన్నట్టు మీరు అదన్న అప్లై చేసి చేయండి లేకుంటే మీకు లేకుంటే మీకు అలా రాలేదంటే డివై డిఎక్స్ ఆఫ్ యు ఇన్ టూ వీరూల్ చేయండి అంటే ఎలా చేస్తారంటే ఎక్స్ ఇట్లా పెట్టుకొని వన్ బై పీని ఇలా పక్కకు రాసుకోండి సో ఇది యూ అయిపోతుంది ఇది వి అయిపోతుంది సో అలాగనే చేయండి మిస్టర్ ఎలాగనే చేయొచ్చు లేకుంటే డివై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ బై వి అనే ఫామ్లో ఉంది ఓకేనా సో అదన్న కూడా మీరు అప్లై చేసి చేసేసేయండి ఇక్కడ నేను సింపుల్ వేలో వెళ్తాను చూడండి సో దీన్ని ఫామ్లో అప్లై చేస్తాను డివై డిఎక్స్ ఆఫ్ యూ ఇన్ టూ వి అంటే మనం ముందు నుంచి ఇదే ఫామ్లో చూసాం కాబట్టి ఇలా చెప్పేస్తున్నా ఓకేనా సో మీ ఇష్టం అది మీ ఇష్టం పైన ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఎక్స్ని అలాగే పెడతాను సో వన్ బై పీ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే సో ఇక్కడ మీరు డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వన్ బై పీ జే డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ వన్ బై పీ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ ఎలా రాస్తారంటే వన్ బై పీని ఎలా రాస్తారంటే పీ పవర్ ప పీని ఎలా రాస్తా అంటే న్యూ మీటర్ రాసుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది పీ పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది అంటే పవర్లో మైనస్ యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు వన్ బైగా ఉండేదాన్ని పీని ఇక్కడ మనము న్యూ మీటర్ రాస్తే పీ పవర్లో మైనస్ వన్ అవుతుంది సో దీనికి మనకి డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకు తెలుసు ఏంటి ఎక్స్ పవర్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ ఫామ్లో ఏంటి ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ ఏముంది మైనస్ వన్ ఉంది ఎన్ ప్లేస్ అంటే మైనస్ వన్ ఇంటూ పీ పవర్ మైనస్ వన్ అలాగే పవర్ మైనస్ వన్ అవుతుంది ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ ఇంటూ పీ పవర్ మైనస్ టూ అవుతుంది ఓకేనా మనకు పవర్లో మైనస్ పవర్ అంటే ఏం చేయాలి వన్ బైగా రావాలి రివర్స్ రాసుకోవాలి ఓకేనా సో ఇది ఎలా రాసాం వన్ బై పీని ఎలా రాసాం పీ ఇన్వర్స్గా రాసాం సో ఇక్కడ అంటే మైనస్ పవర్ అంటే ఏం రాయాలి వన్ బైగా రాయాలి అంటే ఇక్కడ మైనస్ వన్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది అన్నట్టు ఓకేనా సో మైనస్ వన్ మైనస్ అలాగే పెడతాం మైనస్ వన్ బై పీ మైనస్ ఎలా రాస్తాను వన్ బైగా రాస్తాను వన్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది అప్పుడు సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది సో ఇది మనకి ఇలా వన్ బై పీని డిఫరెన్షియేషన్ ఈ విధ ఈ విధంగా చేయాలి మైనస్ వన్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది పీ స్క్వేర్ అవుతుంది అలాగే మరి అగైన్ పీ చేస్తే డిపి బై డిఎక్స్ అవుతుంది ఓకే ప్లస్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్లు అయితే వన్ బై పీ అలాగే ఉంటుంది ఎక్స్కి చేస్తే వన్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో మరి నెక్స్ట్ ఏంటి పుట్ డివై బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ పీ అనుకోవాలి ఓకేనా సో డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ పీ అనుకోవాలి నేను నేను డివై బై డిఎక్స్ బదులు ఏం రాస్తాను బీ రాస్తాను అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇన్ టూ డిపి బై డిఎక్స్ ప్లస్ పీ ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ బై ఇంటూ చేశాను మైనస్ ఎక్స్ బై పీ స్క్వేర్ ఇంటూ డిపి బై డిఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై పీ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మన స్టెప్ ఏంటంటే మనకి డిపి బ
ఓకేనా మీరు ఎప్పుడైనా కానీ డీపీ బై డిఎక్స్ ఇక్కడ మీకు ఖచ్చితంగా కామన్ వస్తుంది ఇలా మీరు కామన్ తీయాల్సి ఉండేది ఓకేనా సో ఇది రూల్ ఓకేనా డీపీ బై డిఎక్స్ కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఎల్సిఎం తీయండి పీని ఎల్సిఎం తీస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది పీ పీని ఇక్కడ ఏం లేదంటే బై వన్ ఉన్నట్టు పీని ఎల్సిఎం తీస్తే పీ ఓకేనా బై పీ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి వన్ ఉన్నట్టు కాబట్టి మన ఎల్సిఎం తీసిండేది పీ కాబట్టి పీ అనేది మనకి పైన ఇంటూ అవుతుంది ఓకేనా పీ ఇంటూ పీ పీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ పీ ఉంది కాబట్టి వన్ అలాగే ఉంటుంది వన్ ఓకేనా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఏం బై ఎక్స్ బై ఏం లేదంటే వన్ ఉన్నట్టు మనం ఎంత ఎల్సిఎం తీసిండేది పీ స్క్వేర్ ఎల్సిఎం తీసాము కాబట్టి ఇక్కడ మనకి వన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎల్సిఎం తీసిండే దాంతో పైన ఇంటూ చేయాలి ఇంటూ పీ స్క్వేర్ అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ పీ స్క్వేర్ అవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ ఆ పీ స్క్వేర్ ఆల్రెడీ మన ఎల్సిఎం తీసిండే ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఎక్స్ అలాగే వస్తుంది మైనస్ ఎక్స్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది అక్కడ ఓకేనా సో ఇలా తీయాలి ఇక్కడ మీరు చూసుకొని తర్వాత నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ ఆరోచలు చూసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ ఏదైనా కామన్ తీయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఎక్స్ ఎక్స్ పైన ఉంది సో ఎక్స్ కామన్ తీసేయండి ఎక్స్ కామన్ తీస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై పీ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ మీరు ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ కంపేర్ చేసి చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై పీ అని ఉంది ఇక్కడ కూడా పీ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ బై పీ స్క్వేర్ అని ఉంది సో ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా ఇక్కడ పీ పీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇక్కడ ఒక పీ ఉన్నట్టు ఇక్కడ పీ స్క్వేర్ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకేనా సో మనం ఒకటే ఇక్కడ ఎల్హెచ్ఎస్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇంకొక ఇక్కడ ఒకటి వెళ్ళిపోతే ఇంకొకటి ఉన్నట్టు పీ ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఇది ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్టయితే సో ఇక్కడ కూడా మీరు చూసినట్టయితే ఎప్పుడు మీకు క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగా ఇలా కామన్ తీస్తే క్యాన్సిల్ అయ్యేటట్టుగానే వస్తాయి ఓకేనా సో నేను చెప్తాను మరి ఓకేనా సో వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇక్కడ ఏం లేదు కాబట్టి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై డిఎక్స్ ఓకేనా సో ఎక్స్ బై పీ ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వే మరి నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎక్స్ బై పీని ఏం చేస్తానంటే నేను ఎల్హెచ్ఎస్లో పంపించాను అప్పుడు ఏమవుతుంది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది ఎక్స్ బై పీ ఇంటూలో ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ బై పీ అనేది మనకి పీ బై ఎక్స్గా అవుతుంది ఓకేనా సో పీ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డిపి బై డిఎక్స్ మనకి ఇక్కడ వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ ఓకేనా సో వేరియబుల్ సపరబుల్ మెథడ్ కాబట్టి పీ టర్మ్స్ అన్ని డిపి దగ్గర ఉండాలి కాబట్టి నేను పీని పంపిస్తాను సో వన్ బై పీ అవుతుంది వన్ బై పీ ఇంటూ డిపి అవుతుంది సో వన్ బై ఎక్స్ అలాగే ఉంటుంది ఇక్కడ నేను డిఎక్స్ని ఎల్హెచ్ఎస్లో పంపించాను ఇంటూ డిఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ఆన్ బోర్డ్ సైడ్ అప్లై చేస్తే ఇంటిగ్రేట్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఇంటిగ్రల్ వన్ బై పీ ఇంటూ డిపి అవుతుంది సో మనకి తెలుసు ఇంటిగ్రల్ వన్ బై ఎక్స్ ఇంటూ డిఎక్స్ చేస్తే లాగ్ ఎక్స్ అవుతుంది ప్లస్ లాగ్స్ అనే కాన్స్టెంట్ ఆడ్ అవుతుంది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ పీ ఓకేనా సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే లాగ్ పీని అలాగే పెట్టేసి నేను లాగ్ ఎక్స్ని నేను ఆర్హెచ్ఎస్లో పంపించాను అప్పుడు ఏమవుతుంది మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ అవుతుంది లాగ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ పీ మైనస్ లాగ్ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా సో లాగ్ సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు లాగ్ ఏ మైనస్ లాగ్ పీ అంటే లాగ్ ఏ బై బీ ఓకేనా లాగ్ పీ బై ఎక్స్ లాగ్ లాగ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ బై ఎక్స్ మనకి పీ వాల్యూ కాబట్టి కావాలి కాబట్టి ఎక్స్ని నేను ఎల్హెచ్ఎస్లో పంపిస్తే సి ఇంటూ ఎక్స్ అవుతుంది ఓకేనా పీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ సి సి ఇంటూ ఎక్స్ ఎలాగని రాసుకోండి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎలిమినేట్ చేయాలి సో దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకోండి ఓకేనా సో దీని ఈక్వేషన్ నెంబర్ మన ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకున్నాం కదా ఎఫ్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా పీ అని ఉండేదాన్ని మనం ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకున్నాం సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అనుకున్న తర్వాత మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ వచ్చింది సో పీ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి సో పీ వాల్యూ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ ఎక్కడెక్క పీ వాల్యూ ఉంటుందో సో అక్కడ నేను ఎక్స్ ఎక్స్ ఇంటూ సిని సబ్స్ట్యూట్ చేసేసేయండి ఓకేనా పీ వ్యా అంటే పీ వ్యాల్యూ సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్నట్టు అప్పుడు ఏమైపోతుంది సో దాన్ని మనం ఇక్కడ ఎలిమినేటింగ్ పీ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అంటున్నాం ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ సి ప్లస్ ఎక్స్ బై ఎక్స్ సి అవుతుంది ఓకేనా క్యాన్సిలేషన్ సేవన్ ఉంటే చేసేసేయండి ఇక్కడ చూడండి